menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share, comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Di antaranya Dinda Ayu Suci Rahmadun Laili Novi Alpiana Nur Andini Mifta Milenia Rauhul Janna Dan Sartika Handayani Pada video ini Kami akan membahas beberapa hal penting Mengenai kejahatan dalam perdagangan internasional Perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang, dan jasa lintas batas atau wilayah internasional. Di sebagian besar negara, perdagangan tersebut mewakili bagian yang sangat signifikan dari produk domestik bruto atau PDB. Perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya empat hal, yaitu jual beli antar negara, kerjasama di bidang ekonomi, pengaruh terhadap ekspor dan impor, serta kemajuan teknologi. Mari simak beberapa hal yang terkait dengan kronologi atau modus kejahatan dalam perdagangan internasional. Oknum pelaku atau buyer membuat inkor kepada eksportir. Pelaku menyatakan menerima harga berapapun yang diberikan korban tanpa melakukan penawaran. Pelaku kemudian melakukan opsi pembayaran yang berisiko, yaitu pelaku berjanji akan melakukan pembayaran 100% saat barang dikeluarkan dari pelabuhan dan setelah barang dibuka bersama-sama antar kedua pihak. Beberapa hari sebelum barang tiba di negara tujuan, pelaku akan mengundang korban agar datang ke negara tujuan ekspor untuk membuka barang secara bersama-sama. Dalam kontrak penjualan, pelaku juga berjanji memberikan fasilitasi berupa penginapan di hotel berbintang, makan, dan transportasi selama kunjungan. Kemudian pelaku mempengaruhi korban untuk segera memberikan dokumen asli pengiriman, di antaranya bill of lading secepatnya dengan berbagai alasan untuk keperluan pengeluaran barang dari pelabuhan. Setelah korban memberikan dokumen pengiriman asli, pelaku berusaha meyakinkan korban untuk tetap tenang dan tinggal di hotel selama beberapa hari sambil menunggu barang tiba. Lalu pada keesokan harinya, pelaku mendadak sulit dihubungi melalui telepon dan kemudian menghilang. Pada saat itulah diduga kuat pelaku melakukan penukaran bill of lading dengan mengganti nama dan alamat pengiriman barang ke calon penadah mereka. Pada akhirnya, pembayaran yang dijanjikan akan diberikan setelah barang tiba dan dicek bersama tidak pernah ditepati. Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut, maka perlu adanya hal-hal yang harus diperhatikan agar tindakan tersebut tidak terjadi sebagai berikut. Pertama, memperhatikan legalitas calon bayar dengan memastikan bahwa calon bayar memiliki legalitas yang resmi dan sah. Jika ada keraguan, eksportir dapat meminta kepada ITPC atau perwakilan pemerintah RI lainnya dalam melakukan verifikasi lapangan. Yang kedua, menggunakan kontrak penjualan untuk mengikat kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta sebagai dasar dalam upaya penyelesaian masalah. Yang ketiga, menggunakan sistem pembayaran yang aman dengan membiasakan menggunakan sistem pembayaran kegiatan ekspor dan impor dengan metode yang aman. Sekian pembahasan mengenai kejahatan dalam perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.